Ivan P. Pavlov foi um fisiologista nascido em Ryazan, na Rússia, no ano de 1849. Pavlov é conhecido por ser o vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1904, mas na psicologia é celebrado como o primeiro a estudar o fenômeno do condicionamento, que vamos estudar em um próximo vídeo. E é estudado em qualquer curso introdutório de psicologia como a grande influência para a futura escola comportamental da psicologia, que viria a ser fundada por John B. Watson, apesar de que há debate sobre quem fundou essa escola. O que não se aprende em cursos sobre as teorias de Pavlov é realmente sobre a vida do cientista. Pavlov não tinha as condições necessárias para fazer seus experimentos, vivendo em situação desafortunada na Rússia. Ele tinha uma casa com condições precárias e fazia estudos com animais, os quais não tinha nem as condições de manter. Isso tudo mudou quando Lenin, Ouvindo sobre seu trabalho, sobre condicionamento de cachorros, o contatou e convidou para fazer uma reunião. Ignorando seus estudos sobre o corpo humano, Lenin quis saber sobre seus estudos em cachorros especificamente, no qual Pavlov condicionava o comportamento dos cachorros. Lenin, entretanto, estava interessado como extrapolar isto para os seres humanos, vendo que havia algo poderoso ali. Pavlov foi convidado por Lenin para permanecer como convidado no Kremlin, até que conseguisse extrapolar seus experimentos com cachorros para como funcionaria com os humanos, levando Pavlov a permanecer na residência do chefe de estado por alguns meses, até finalizar seu manuscrito de 400 páginas, contendo tudo o que sabia sobre seus estudos com cachorros e como extrapolar as descobertas para aplicações em seres humanos. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para outros vídeos assim. Após revisar o manuscrito, Lenin apertou sua mão e disse Vamos proporcionar tudo o que você precisa para seus estudos. Vá lá e estude mais adentro este fenômeno. E ainda disse Pavlov, você salvou a revolução. Por que Lenin estava percebendo que seria muito difícil conseguir a cooperação voluntária da população no movimento bolchevique? Ele acreditou ter achado em Pavlov um método para fazer com que as massas cooperassem sem saber que estavam cooperando. E ele não estava errado. Os reais motivos do seu interesse na pesquisa, Lenin nunca disse para Pavlov. Para citar Edward Hunter, Marx achou que o comunismo mudaria a natureza humana, enquanto Lenin se deu conta de que o comunismo jamais aconteceria naturalmente. Agora, ele viu nos estudos de Pavlov uma técnica que poderia trazer o apoio, apesar da oposição natural posta. Vale a pena ressaltar que Pavlov era um crítico do comunismo e do próprio partido que financiou seus estudos, e que se não fosse por seus estudos que chamaram a atenção dos líderes do partido, como possivelmente benéfica para o movimento, Pavlov teria provavelmente sido perseguido e tido o mesmo rumo de tantos outros que pereceram. Muitos de seus colegas em universidades foram presos e levados para os gulags para fazer trabalho forçado, mas ele teria um valor maior para o partido. Seu manuscrito, produzido para Lenin, que foi e ainda é usado em técnicas comunistas extensivamente, jamais deixou o Kremlin. Ficou interessado sobre as pesquisas de Ivan Pavlov sobre o condicionamento? Confira o próximo vídeo, que vai abordar os estudos do fisiólogo em uma linguagem simples e clara. Espero que você tenha gostado do estudo abordado hoje. Fique à vontade para deixar os comentários e eu espero você no próximo vídeo.